hello everybody welcome to my channel tips on mathematics so in this video lecture uh, we are going to discuss uh, about orthogonal complement of orthogonal complement so guys uh, previous video lecture mein maine jo hai ab logo ke sath discussion kiya tha orthogonal complement ke bare mein aur ye jo topic hai wo orthogonal complement ka orthogonal complement ki hum yahan par बातें करेंगे सो so गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर है ऑर्थोकोनल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बनाया था मैंने अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो so प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देखें क्योंकि ऑर्थोकोनल कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे तभी जाकर के ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा सो so गाइज मैंने ऑलरेडी वाइट बोर्ड पर से इसको लिख लिया है और अभी मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ करके समझा दूंगा सो so चलिए देखते हैं कि ऑर्थोकोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोकोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ठीक है देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा उसका भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ठीक तो जाकर हम उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट तो गाइज देखिए यहां पर क्या बताया गया लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस भी एस जो है क्या है एक सबसेट है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का होप कि आप लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है देन एस परपेंडिकुलर मैंने बताया था कि ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को शो करता है ये जो एस परपेंडिकुलर है समझ में आ एस परपेंडिकुलर इज अ सबसेट ऑफ वी वी डिफाइन एस परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ठीक मतलब इसको हम ऐसे रीड करते हैं जनरली और ये जो परपेंडिकुलर का साइन है ये एक्चुअली में ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को शो करता है तो यहां पर हम इसको ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिटर्न एज एस कंप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ठीक है आप ऐसे समझ सकते हो एस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हम इसको ऐसे नॉर्मली रीड करते हैं क्योंकि साइन जो है ये एक्चुअल में किसका साइन है परपेंडिकुलर का साइन है बाय सो यहां पर देखिए एस कंप्लीमेंट है ना आप ऐसा समझ सकते हो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू अल्फा बिलोंग्स टू वी अगर अल्फा देखिए वी में बिलोंग करता है सच दैट इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू वी फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू एस कंप्लीमेंट ठीक है ना या फिर एस परपेंडिकुलर ये आप समझ सकते हैं अब कैसे देखिए ऑर्थोगोनल जो कंप्लीमेंट मैंने आप लोगों को बताया था उसमें जो डेफिनेशन था वो एज इट इज था है ना कोई फर्क उसमें नहीं था हमने ये हमने उसमें कोई फर्क जो डेफिनेशन उसमें पढ़ा था और इसमें कोई फर्क नहीं है है ना देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो उसमें क्या था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ यहां पर हमारा क्या था ऑर्थो एस परपेंडिकुलर था और यहां पर जो ये बीटा था ना वो आपका एस में बिलोंग कर रहा था बट यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट यहां पर देखिए फिर यहां पर एस परपेंडिकुलर आ जाएगा आ समझ में एस परपेंडिकुलर आ जाएगा तो ये जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ये वो सेट होगा है ना बैक्टर्स के ये वो सेट होगा जिसमें अगर कोई एक अल्फा हम भी में से ले ले भी क्या है हमारा यहां पर इनर प्रोडक्ट स्पेस है कोई एक अल्फा वेक्टर हम जो है भी में से ले लें तो ये जो वेक्टर होगा ये जो वेक्टर होगा इस एस कंप्लीमेंट के अंदर के सारे के सारे वेक्टर्स के साथ वो जो है ऑर्थोगोनल होगा आया समझ में कैसे पता लगा कैसे पता लगा ये देखिए ये जो डेफिनेशन है वो क्या है ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन है सो so गाइज मैंने ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन भी आप लोगों को बता रखा है अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है देन मस्ट वॉच इट ठीक है ना आप लोग इसको क्लियर करें वीडियो को देख सकते हैं मेरे प्ले में जा करके सो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है ये जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है ये सिर्फ सेट है एक वो सेट है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है ये अल्फा अगर वी का कोई एलिमेंट है और तो अल्फा जो है एस के एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर के जितने भी वैक्टर्स होंगे उनके साथ वो क्या होगा ऑर्थोगोनल होगा तो एक सेट बन जाएगा उसका क्योंकि ये डिफाइन मैंने किया है यहां पर तो उसी को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट सो होप कि गाइस आप लोगों को समझ में आ गया है एक छोटा सा नोट में अभी आप लोगों को बता देता हूं एस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इज अ सब स्पेस ऑफ वी एस एस इज सबसेट इक्वल एस कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस देन इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू एस ऑफ कंप्लीमेंट therefore by definition of as complement of complement हमें ये चीज मिल जाएगा आप लोग देख लीजिए ठीक है नाउ गाइज अब हम यहां पर जो है uh, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम यहां पर देखेंगे सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर दैट इज क्वेश्चन को समझना अच्छे से इसको मैं समझा भी दूंगा दैट इज अल्फा बीटा इज एन ऑर्थो नॉर्मल सेट 
वट इज द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा सो गाइज यहां पर यह बताया गया कि जो अल्फा एंड बीटा है वो ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वैक्टर है आसमझ में ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वैक्टर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ सॉरी ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर है सॉरी सॉरी ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर है दैट इज अल्फा बीटा इज एन ऑर्थो नॉर्मल सेट ठीक है ना तो ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर ना वो आपका क्या हो जाएगा इसका मतलब ये हो जाता है सीधा सीधा कि ऑर्थो नॉर्मल सेट है ऑर्थो नॉर्मल में आप लोगों ने देखा होगा ठीक है ना ऑर्थो नॉर्मल में एक चीज आप लोगों ने देखा होगा उसमें हम जो है उसका नॉर्म अगर करते हैं तो वन आना चाहिए है ना तो हमको ये बताना है वट इज द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा तो अल्फा ये जो अल्फा और बीटा है इनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है ये दोनों अल्फा बीटा के सो गज देखिए आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस किसी भी दो इनर बटेड स्पेस में हम डिस्टेंस कैसे जो है काउंट करते हैं सो so, यहाँ पर हम डिस्टेंस को देखेंगे देखिए सिंस मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है सोल्यूशन डिस्टेंस अल्फा डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्व टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा सो so, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट हब के क्लियर है अगर नहीं है तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के इस चीज को देख सकते हैं क्लियर भी कर सकते हैं सो गाइज नाउ अब हम क्या करेंगे नाउ हम यहां पर जो है इसका कर देंगे देखिए नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का कर देंगे स्क्वायर तो नॉर्म नॉर्म का डेफिनेशन से आप लोगों को पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा हम ऐसे लिख सकते हैं और अब यहां पर एक लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस चीज को देखो कैसे लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा माइनस बीटा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा अब गज देखिए फिर से अब एक लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको खोल देंगे इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा एंड माइनस सर माइनस हो जाएगा हमारे यहाँ पर प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज मिल जाएगा एंड गज देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस देखो ये हमारा जीरो हो जाएगा क्यों क्यों होगा जीरो क्योंकि हमारे पास ऑर्थोगोनल है ठीक है ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं और इसको मैं लिख सकता हूँ नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर यहाँ पर लिख देना सिंस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ठीक तो यहाँ पर देखिए क्या मिल गया हमें हमें यहाँ पर मिल जाएगा का स्क्वायर और प्लस ये तो जीरो हो जाएगा और ये हमारा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर और इधर हमारा ये चल ही रहा है नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अब गैस देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताया गया है कि ये जो आपका अल्फा और बीटा है वो कह रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ठीक है तो यूनिट वेक्टर आप लोगों को पता है कि उनका जो नॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा ना सॉरी वन होगा सॉरी वन होगा उनका जो नॉर्म होता है वो वन होता है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे वन प्लस इसके जगह पर भी वन लिख देंगे है ना और गाइज देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्व टू स्क्वायर रूट ऑफ टू और यही तो देखिए हमारे क्या है ये चीज ये डिस्टेंस ही तो हुआ अल्फा और बीटा के बीच का डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सो होप की गैस आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से और ये रूट टू ही हमारा जो है क्या है अल्फा और बीटा के बीच का डिस्टेंस है सो होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है अगर कहीं पर डाउट है आप लोगों को तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और कहाँ पर डाउट हो रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताएं उस पार्ट को भी मैंशन करें कि किस पॉइंट पर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो आ, मैं फिर आप लोगों को उस बेसिस में हेल्प करूँगा सो so गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें इसको और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो so इसको कर दे और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे क्योंकि मैं इसमें हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ और आप लोगों के सारे जो है एग्जाम से रिलेटेड और आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होते हैं होते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो